ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ರೂಪ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಸೊ ಇವತ್ತು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾವುದದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಸ್ಯ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು ಸಸ್ಯ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಫುಲ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಜೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗತ್ತಾ ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸಸ್ಯ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಸ್ಯ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅನ್ನೋ ಪದ ಬಳಸಿದ್ದೀವಿ ಕೂಡ ಸೊ ಏನಿದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದು ಒಂದು ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತು ಅಲ್ಲೇನಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮಾನವ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ ಸಸ್ಯಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುವಿಗೆ ನಾವು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸಸ್ಯ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಯಾಕೆ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳು ಬೇಕು ಸಸ್ಯಕ್ಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದರೆ ಸಸ್ಯ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಜಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಮನ ಕರಿತೀವಿ ಸಸ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಗೆ ಸಸ್ಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತು ಬೇಕು ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸಸ್ಯ ಹಾರ್ಮೋನು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಸಸ್ಯ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಸ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಯಾವ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದೇ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೊ ಸಸ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು ಸಸ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿನ್ ಗಿಬ್ಬರ್ಲಿನ್ ಸೈಟೋಕೈನಿನ್ ಅಂತ ಮೇಜರ್ ತ್ರೀ ಟೈಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಕ್ಸಿನ್ ಏನಿದು ಆಕ್ಸಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಸ್ಯದ ತುದಿ ಭಾಗದ ವರ್ಧನೆ ಅಥವಾ ಸಸ್ಯದ ತುದಿಯ ವರ್ಧನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಥ್ರೂ ಇಮೇಜ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಒಂದು ಹಂತದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಸ್ಯದ ತುದಿ ಭಾಗಗಳು ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅದರ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಆಕ್ಸಿನ್ ಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸಸ್ಯದ ತುದಿಯ ಭಾಗದ ವರ್ಧನೆ ಅಥವಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಸ್ಯ ಹಾರ್ಮೋನು ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಕ್ಸಿನ್ ಗಿಬ್ಬರ್ಲಿನ್ ಸೈಟೋಕೈನಿನ್ ಅಬ್ಸಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಗಿವ್ ಅವರೇನಾದರೂ ಕೊಡಲಿ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ತಲೆನಲ್ಲಿರಬೇಕು ಸಸ್ಯದ ತುದಿ ಭಾಗದ ವರ್ಧನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವಾಗ ನೆನ್ಪು ಬರ್ಬೇಕು ನಮಗೆ ಆಕ್ಸಿನ್ ಹೋ ಆಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಸಸ್ಯದ ತುದಿ ಭಾಗದ ವರ್ಧನೆ ಅಥವಾ ಸಸ್ಯದ ತುದಿ ಭಾಗಗಳು ವೃದ್ಧಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಏನಿದು ಸಸ್ಯದ ತುದಿ ಭಾಗ ಆವಾಗಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಸಸ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ತುದಿಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೊಗ್ಗುಗಳ ರಚನೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ ಬೇರು ಕಾಂಡ ಎಲೆ ಹೂವು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಭಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಬಟ್ ಆ ತುದಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೊಗ್ಗಿನ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಎಲೆಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೊಗ್ಗು ಹೂವಿನ ಮೊಗ್ಗುಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಸಸ್ಯದ ತುದಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆಕ್ಸಿನ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದ ಆಕ್ಸಿನ್ ಏನಾಗ
ಪಾರ್ಥೆನೋ ಕಾರ್ಪಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಗೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಆಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾರ್ಮೋನು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೀಡ್ಲೆಸ್ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಬೀಜ ರಹಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈಗ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಓ ಫಾರಿನ್ ಮಾಲು ಫಾರಿನ್ ಮಾಲು ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಮಾವಿನಕಾಯಿನಲ್ಲೂ ಅಂದರೆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಕೋಟೆ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅದು ಇಲ್ಲದೇ ಫುಲ್ಲು ನಮಗೆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣೇ ಇಡೀ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೇ ಬರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಬೀಜನೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣ್ಣುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ಬೋದು ಆವಾಗ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಸೈನ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮರಿಬಾರ್ದು ಬಟ್ ಸೀಡ್ಲೆಸ್ ಫ್ರೂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಪಾರ್ಥೆನೋ ಕಾರ್ಪಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಅಂತಹ ಪಾರ್ಥೆನೋ ಕಾರ್ಪಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋರು ಆಕ್ಸಿನ್ ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಬಂದು ಗಿಬ್ಬರ್ಲಿನ್ ಗಿಬ್ಬರ್ಲಿನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಸಸ್ಯದ ಗಿಣ್ಣುಗಳು ಅಥವಾ ಸಸ್ಯದ ಗಣ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ಯಾಡಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ವರೈಸಾ ಸೆಟೈವ ಭತ್ತ ಸೊ ಭತ್ತದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮುಸ್ಕಿನ್ ಜೋಳ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಅಂತಹ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಫುಲ್ ಹಿಂಗೊಂದು ಸಸ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ 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 ಇರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ ಮಾರ್ಕ್ ಇರೋದು ಇಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೇ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೇನೋ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಪಟ್ಟಿ ಪಟ್ಟಿ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೇನೋ ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಆ ಪಟ್ಟಿ ಪಟ್ಟಿ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗಿಣ್ಣು ಅಥವಾ ಗಣ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ನೋಡಲ್ ರೀಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಟೂ ನೋಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಬೆರಳನ್ನೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾರ್ಕ್ಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಮಾರ್ಕ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ನೋಡಲ್ ರೀಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಗಣ್ಣುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಟೂ ನೋಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೋಡಲ್ ರೀಸನ್ನಿನ ಮಧ್ಯದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಂಟರ್ ನೋಡಲ್ ರೀಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತರ್ಗಣ್ಣು ವಿಭಾಗ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಗಣ್ಣುಗಳ ಮಧ್ಯ ಎರಡು ನೋಡಲ್ ರೀಸನ್ಗಳ ಮಧ್ಯ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜಾಗವನ್ನು ನಾವು ಇಂಟರ್ ನೋಡಲ್ ರೀಸನ್ ಅಥವಾ ಅಂತರ್ಗಣ್ಣು ವಿಭಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಈ ರೀತಿ ಗಿಣ್ ಗಣ್ಣುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗೋದ್ರಿಂದ ನೋಟ್ಸ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗೋದ್ರಿಂದ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಎರಡು ಪಟ್ಟಿ ಇದೆ ಈ ಈ ಬೆರಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನೂ ಹೈಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತಲ್ವ ಬೆರಳು ಇನ್ನೂ ಹೈಟಾಗಿ ಬೆಳಿಬೋದಿತ್ತಲ್ವ ಹಂಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಆಸೆ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಾಪ ನಮ್ಮ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಿಗೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಆಸೆ ಇರಬೇಡ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೈತರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಳುವರಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಸಸ್ಯ ಅಂದರೆ ಗಣ್ಣುಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ಹೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಸೊ ಅಂತಹ ಗಣ್ಣುಗಳು ಅಥವಾ ನೋಡಲ್ ರೀಸನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಗಳನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರೋದು ಗಿಬ್ಬರ್ಲಿನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನಿಗೆ ಸೊ ಗಿಬ್ಬರ್ಲಿನ್ನ ಪೆಟ್ನೇಮ್ ಬಂದು ರೈತನ ಮಿತ್ರ ಹಾರ್ಮೋನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ರೈತನ ಮಿತ್ರ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು ಎರೆ ಹುಳು ಎರೆ ಹುಳು ಅರ್ಥ್ ವರ್ಮ್ ಅರ್ಥ್ ವರ್ಮ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಮುಂದೊಂದಿನ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಗಿಬ್ಬರ್ಲಿನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿರಬೇಕು ಸೊ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ನ ಗಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಗಿಣ್ಣುಗಳು ಗಿಬ್ಬರ್ಲಿನ್ ಬೇಕು ಸೊ
ಚಿಕ್ಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಾಟಲಿಟ್ಟಂತಹ ಸಸ್ಯ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಗಿಡವಾಗಿ ಬೆಳೀತು ಗಿಡ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೀತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗಿಡ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮರ ಆಗತ್ತೆ ಗೊತ್ತು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಬಿಕಾಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾರ್ಮೋನು ಬಂದು ಸೈಟೋಕೈನಿನ್ ಈ ಸೈಟೋಕೈನಿನ್ನ ಮೇಜರ್ ರೋಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಕೋಶ ವಿಭಜನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸಸ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕುಂಠಿತಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಸಸ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುವಂತಹ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು ಅಂದರೆ ಸಸ್ಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ರೈತರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಕ್ಸಿನ್ ಗಿಬ್ಬರ್ಲಿನ್ ಸೈಟೋಕೈನಿನ್ ಜಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅದ್ರ ಫಂಕ್ಷನ್ಸು ಬಟ್ ಸಸ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕುಂಠಿತಗೊಳಿಸುತ್ತೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಪ್ಸಿಸಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ದೆನ್ ಇತಲಿ ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಸ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕುಂಠಿತಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಪ್ಸಿಸಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಜಸ್ಟ್ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾಳ ರಹಿತ ಗ್ರಂಥಿ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೊ ಅಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ರಂಥಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತಿದ್ವಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನಿಗೆ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಅಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ರಂಥಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಬಟ್ ಅಂತಹ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಎಲ್ಲಿ ಯಾರು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ಸಿಸಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಈ ಅಪ್ಸಿಸಿಕ್ ಆಮ್ಲವನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇದರ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲೇ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಲ್ದಿ ಲೀಫ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೇ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೇನೋ ಆ ಎಲೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಸ್ಯಗಳು ತನ್ನೆಲ್ಲ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಉದುರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ವಸಂತ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಚಿಗುರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಅಂತಹ ಒಂದು ಎಲೆಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಓ ದೇವ್ರ ಏನೋ ಒಂದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಆಯಿತು ಅಂತಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರೀಸನ್ ಅಪ್ಸಿಸಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ರಿಲೀಸ್ ಆದಾಗ ಆ ಒಂದು ಸಸ್ಯ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಉದುರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರ ಒಂದು ಹೆಲ್ದಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಅದು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಈ ಎಲೆಗಳು ಉದುರತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಅಪ್ಸಿಸಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಲೆಗಳು ತನ್ನ ತಾನೇ ತಾನಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಉದುರು ಬಿಡುತ್ತೆ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಈ ಒಂದು ಅಪ್ಸಿಸಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡಿಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇತಲೀನ್ ಇದು ಕೂಡ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಅಂದರೆ ಸಸ್ಯಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕುಂಠಿತಗೊಳಿಸುತ್ತ ಹೆಂಗೆ ಕುಂಠಿತಗೊಳಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಅಲ್ಲೇನಾಗತ್ತೆ ಫಸ್ಟು ಟೊಮೊಟೊ ಕಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆ ಕಾಯಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ಲಾಗಿ ಹಣ್ಣಾದರೆ ಓಕೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇತಲೀನ್ ವಿತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಇತಲೀನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಕಾಯಿನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಇತಲೀನ್ನ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಣ್ಣುಗಳಾಗತ್ತೆ ಬಸ್ಟ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ
ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ದೇ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೂ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫ್ಲವರ್ ತಾನ್ ತಾನಾಗಿ ಅರಳಿದರೆ ಇನ್ನೂ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರೋ ಫ್ಲವರ್ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು ಹೀಗೆ ಮೊಗ್ಗುಗಳನ್ನು ಆಗಿರ ಮೊಗ್ಗುಗಳನ್ನು ಹೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಹಣ್ಣು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇತಲಿನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಅಪ್ಸಿಸಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ದನ್ ಇತಲಿನಿಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸಸ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕುಂಠಿತಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ 